Die Reise durch das Zeller Land beginnt auf diesem Aussichtsturm. Er steht auf einem Bergrücken und von ihm aus hat man einen fantastischen Blick auf eine der eindrücklichsten Schleifen der Mosel. Man sieht die Marienburg, ein ehemaliges Augustinerkloster, heute eine Kirche und Jugendbildungsstätte. Hier oben am Prinzenkopfturm verläuft auch der Moselsteig, ein vielfach ausgezeichneter Wanderweg. Auch der Kanonenbahnwanderweg führt an eisenbahnhistorischen Bauwerken entlang, an verschiedenen Tunnels vorbei. Er geht über die Doppelstockbrücke, unten fahren die Autos und oben der Zug. Weiter führt dieser Wanderweg zum längsten Hangviadukt Europas mit seinen 99 Steinbögen. Zu Füßen des Turmes liegt der Weinort Pünderich. Am Moselufer bilden das alte Fährhaus mit den kunstvoll geschnitzten Brüstungsfeldern und dem ehemaligen Rathaus ein prächtiges Fachwerkensemble. In diesem von Efeu bewachsenen Gebäude befindet sich die ehemalige Fasseichstelle. Pünderich besitzt eine der wenigen komplett erhaltenen Anlagen. Die Winzer brachten ihre Fässer hier zum Eichvorgang hin und die vom Küfer gefertigten Holzfässer wurden mit Wasser gefüllt und wenn gemessen war, wie viel hineinging, wurde die Literzahl mit dem Brennstempel auf die Fässer gebrannt. Etwas weiter Mosel abwärts liegt der Weinort Priedel. In diesem Turm der ehemaligen Wehrmauer des Ortes wohnte früher der Nachtwächter. Gegenüber vom Turm die Bredeler Kirche, die mit der barocken Deckenmalerei etwas ganz Besonderes hat. Die Malerei stellt einige Szenen aus der Kirchengeschichte dar. Im Deckenmittelpunkt ist der heilige Martin zu sehen, der Schutzpatron der Kirche. In den von Mosel typischen Fachwerkbauten umgebenen Gassen und Straßen findet im Juni das beliebte Schöffenmahl statt. Ein historisches Festmahl mit vielen verschiedenen und wohlschmeckenden Gängen. Mit der Briedler Fähre geht es nun ans andere Ufer. Vom Turm aus sieht man jetzt den Ort Bullei. Bullei wird als das Tor zur Mittelmosel bezeichnet. Der Bahnhof bietet eine Verknüpfung des Fernverkehrs mit den örtlichen Buslinien und durch die Anbindung an das Radwegenetz stellt Bulei einen attraktiven Ausgangspunkt dar. Attraktiv ist auch diese junge Dame, die sich gerade ihr Brautkleid anzieht. Die bekannteste Weinlage der Bulleier, eben der Brautrock, gab dem Brunnen auf dem Lindenplatz den Namen. Gegenüber liegt der Ort Alf, und hier an der Mündung des gleichnamigen Baches steht ein seltsamer Kerl. Er spuckt in kurzen Abständen in den Bach. Er zeigt anschaulich den Spitznamen der Alpha Bürger, sie werden Barschbautzer genannt. Im Bild nun die Alpha Personenfähre. Sie bringt die Menschen in noch nicht einmal einer Minute auf die andere Moselseite und wird deshalb als die Hurtigrote der Moselfähren bezeichnet. Auf einem steilen Bergsporn steht die Burg Arras, einer der ältesten Ritterburgen Deutschlands. Sie wurde um 800 nach Christus errichtet und kann, wenn man den Wegezoll, sprich Eintritt, entrichtet hat, besichtigt werden. Man sieht Spielzeuge der Ritter, womit die sich früher wehgetan haben und ein kleines Museum zeigt das Wirken und persönliche Gegenstände des früheren Bundespräsidenten Heinrich Lübcke. Die Burgfamilie ist verwandt mit ihm. Der nächste Ort flussabwärts ist St. Aldegund. Bei einem Spaziergang durch die verwinkelten Gassen kann man die Fachwerkentwicklung des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts verfolgen. Auch ist die kleine romanische Kirche etwas ganz Besonderes. Um sie zu besichtigen, muss man sich im Dorf den Schlüssel besorgen. Im Innern sind wertvolle Skulpturen zu sehen, Christus in der Rast, eine eindrückliche Figur des an Händen und Füßen gefesselten Schmerzenmannes. Die eiserne Kanzel stammt von 1663. Die großflächigen Fresken werden um 1350 datiert. Nicht vergessen, den Schlüssel wieder abgeben. Auf der anderen Moselseite von St. Aldegund liegt der Ort Neef. 
Die sogenannte Burg, 1248 zum ersten Mal erwähnt, ist damit eines der ältesten Bauwerke in der Region. Hoch über dem Ort steht diese kleine Kapelle. Sie gehört zum einzigen Höhenfriedhof im Moseltal. In der Nähe das Eulenköpfchen, ein besonderer Aussichtspunkt in Nev. Am Moselufer steht die Ruine des Klosters Stuben. Sie war früher ein Augustinerinnenstift und wurde um 1137 gegründet. Gegenüber liegt der Kalmont, der steilste Weinberg Europas. Durch ihn führt ein anspruchsvoller Klettersteig, den man nur gehen sollte, wenn man schwindelfrei und trittsicher ist. Festes Schuhwerk gehört zu dieser anstrengenden Wanderung unbedingt dazu. Am Gipfelkreuz ist der Startplatz der Gleitschirmflieger. Der Kalmont ist für seine beständige Thermik bekannt. Lange Flüge sind hier an der Tagesordnung und oft erreichen die Flieger große Höhen. Von hier oben geht der Blick weit in die Eifel und den Hund zurück. Im Gegensatz zum oft tief eingeschnittenen Tal der Mosel gibt es auf dem Hunsrück den weiten Fernblick. Das Auge genießt die Weite dieser beruhigenden Landschaft. Begleitet vom Gesang der Feldlerchen genießt der Besucher im Frühjahr das besondere Licht über den goldgelben Rapsfeldern. Der Hunsrück ist von Land und Forstwirtschaft geprägt und zählt zu den waldreichsten Mittelgebirgen Deutschlands. Die Milchwirtschaft in der grünlandstarken Region spielt eine große Rolle. Für Wanderer ist der Hunsrück ein Paradies. Einige der schönsten und bestbewerteten Wanderwege Deutschlands findet man hier. Viele Traumschleifen und der abwechslungsreiche Saar-Hunsrücksteig laden ein, die enorme Vielfalt der Hunsrücker Landschaft zu entdecken. Die Hochfläche ist durch Furcht von tiefen Kerbtälern, in denen die Bäche zur Mosel hinunterführen. Diese Bachtäler sind etwas ganz Besonderes. Frühere Müllerpfade sind zu ausgezeichneten Wanderwegen geworden, die immer am rauschenden Bach entlang führen. In dieser Landschaft kann man vom Stress abschalten und sich regenerieren. Kein Alltagsgeräusch dringt in die Bachtäler, nur das leise Murmeln des Wassers ist zu hören. Rund um die Hunsrückorte des Zellerlandes kann man viel Ursprüngliches entdecken. Der Besucher findet abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaften, Museen und angenehme Überraschungen wie im Barfußpark in Grenderich. Der in abwechslungsreicher Natur liegende und als Rundgang konzipierte Weg liegt an einem kleinen See und wirkt wie eine Fußreflexmassage. Es gibt verschiedene Fühlstrecken, auf denen die nackten Füße über Holz, spitze Tannenzapfen, Rindenmulch und viele andere Materialien müssen. Wenn das zu hart oder zu spitz ist, kann ja ins weiche Matschbecken steigen. In Mittelstrimmig existiert ein interessantes Heimatmuseum. Neben den ausrangierten Geräten der alten Mühle werden Gegenstände für die Land- und Waldwirtschaft ausgestellt. Die Flachsbearbeitung wird anschaulich beschrieben und eine alte Stellmacherwerkstatt ist detailgetreu nachgebaut. Ganz spannend wird es in Soßberg. Eine der schönsten Hängesaalbrücken Deutschlands wartet auf ihre Überquerung. 360 Meter lang ist die Geierleibbrücke und 100 Meter über dem Mörsdorfer Bach. Sie wackelt zwar ein bisschen, aber keine Angst. Starke Stahlseile und sichere Verankerungen machen sie zu einem adrenalinhaltigen, aber sicheren Vergnügen. Der Name Geierlei kommt übrigens von diesem Felsen in der Nähe. Vorbild für das nicht alltägliche Bauwerk waren die nepalesischen Hängeseilbrücken. Sie ist übrigens ein Teil des Saarhundsrücksteigs, kostenlos begehbar und immer geöffnet. Doch wem das zu aufregend ist, sollte vielleicht auf den Kirchspielwanderweg rund um Plankenrad ausweichen. Dieser Weg führt zu einigen Hundsrückdörfern und verspricht sanftes Wandervergnügen. Man kommt am Pflaumbach vorbei. Der kleine Bach speist die idyllisch am Ortsrand gelegene Teichanlage. Ein Anziehungspunkt für die Gläubigen der Region ist die Marienkrotte in Plankenrath, ein weithin bekannter Wallfahrtsort für Hilfesuchende, die hier ihre Anliegen vorbringen. Ein paar Kilometer weiter stößt man bei Peterswald 
auf diese Kapelle, die im Volksmund das Bildchen genannt wird. Auch sie ist ein Wallfahrtsort für Gläubige aus nah und fern. Zu ihr pilgern Jahr für Jahr viele Menschen und bitten, beten oder danken der Heiligen Maria für ihre Hilfe. Der Saar Hunsrücksteig bei Altlei. Auf diesem Abschnitt ist Drittsicherheit und Kondition gefragt. Man kommt in der sogenannten Altleier Schweiz an bizarren Felsformationen vorbei und die spannende Geologie des devonischen Schiefers wird erlebbar. Das ist Erdgeschichte zum Anfassen. Belohnt wird man bei dieser Wanderung an den höchsten Punkten mit herrlichen Aussichten in das Altleier Bachtal und auf die Hunsrückhöhen. Vom Hunsrück aus geht es nun zurück durch die klammartige Liebesschlucht nach Zell, der Heimat der Schwarzen Katz. Die weltberühmte Weinlage hat die Stadt und den Wein in aller Welt bekannt gemacht. Mit über 4 Millionen Weinstöcken ist sie eine der größten weinbautreibenden Gemeinden Deutschlands. Bei einem interessanten Rundgang mit dem Zeller Stadtgeist, dem Rewigmännchen, lernen sie die Geschichte der Stadt kennen. Am Schwarze Katzbrunnen erfahren sie Spannendes über den runden Turm. Der Stadtgeist erzählt Wissenswertes über das Fährwesen in früherer Zeit. Auch fuhr früher die Moselbahn durch die Stadt. Der alte Bahnhof steht noch und ist heute eine Gaststätte. Auch der Bahnhof im Stadtteil Merl wurde zur Weinkehrstation. Direkt am Moselufer Radweg ein beliebter Stopp für Radfahrer. Ganz in der Nähe befindet sich diese einzigartige schwimmende Gaststätte zur Ponte. Sie war früher eine Moselfähre und heute als Gaststätte ein beliebter Treffpunkt. Vor der Kirche steht der große Pissermann. Wenn man auf den Knopf drückt, lässt er Wasser. Er ist das Maskottchen der Merler Weinkirmes. Das immer wiederkehrende Hochwasser ist ein Thema. Und damit diese Bilder der Vergangenheit angehören, hat Zell eine Hochwasserschutzmauer am Ufer gebaut. Doch bei großen Hochwässern läuft sie trotz Erhöhung durch mobile Schutzelemente manchmal über. Dann ist die Mauer der längste Wasserfall im Land und es heißt nicht mehr Zell an, sondern Zell in der Mosel. Doch die Menschen hier nehmen das alles gelassen. Die gemütliche Innenstadt lädt zu einer Reise durch die Jahrhunderte ein. In verwinkelten Gassen und im malerischen Stadtkern trifft man immer wieder auf architektonische Besonderheiten wie die Häuser des bekannten Architekten Finet, der das Gesicht der Stadt mit seinen außergewöhnlichen Häusern mitgeprägt hat. Das Wappentier, der Zeller, ist in allen Variationen in vielen Winkeln der Weinstadt präsent. Auch beeindruckende alte Bauwerke wie hier das Schloss Zell, einer der bedeutenden Barockbauten in der Region, hat die Stadt zu bieten. Im Schloss befindet sich die sehenswerte, noch erhaltene jüdische Synagoge. Die Geschichte des Weinbaus lässt sich gut im Museum der Stadt nachvollziehen. Eine alte Küferwerkstatt ist aufgebaut. Hier wird anschaulich erklärt, wie die Holzfässer früher gefertigt wurden. Alte Geräte für die Arbeit im Weinberg sind ausgestellt und bemerkenswert ist auch, dass die Stadt früher eine Hochburg des Zigarrenherstellens war. Heute ist die Stadt von Weinbau und vom Tourismus geprägt und viele Besucher kommen jährlich nach Zell, genießen das Flair der Weinstadt, bummeln an der schön gestalteten Uferpromenade. Das Zeller Land bietet eine große Vielfalt, den Urlaub erlebnisreich und aktiv zu gestalten. Auf einem Teilstück des Moselsteiges geht es hoch zum kleinen Kollisturm, hoch über Zell. Auch das Zeller Erlebnisbad ist einen Besuch wert. Alle Arten von Wassersport sind auf dem Fluss möglich. Beruhigende Kanu- und Paddeltouren werden angeboten oder sie bringen ihr eigenes Boot mit. Das Fahren mit Wasserski und Jetski ist an den dafür vorgesehenen Zonen erlaubt. Probieren Sie in einer der vielen Straußwirtschaften und rustikalen Weinstuben oder der örtlichen Gastronomie den Wein der Schwarzen Katz. Sie werden von der Geschmacksvielfalt der Zeller Weine begeistert sein. 
Hier entstehen Weine von unnachahmlicher Eleganz und verspielter Leichtigkeit, ein Vergnügen für die Sinne, einmalig auf der Welt, wie die Landschaft, aus der sie stammen.